আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তো আদর্শ গ্যাস সমীকরণ নিয়ে আজকে আমরা যাবতীয় আলোচনা করব তো আদর্শ গ্যাস সমীকরণ জিনিসটা কি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ জিনিসটা কি সেটা আমরা একটু দেখব হ্যাঁ আদর্শ গ্যাস সমীকরণ জিনিসটা কি সেটা আমরা একটু দেখব তো এখন আমরা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন নিয়ে কথা বলবো তো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনের আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন তো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনের যে সমীকরণটা সেটা যদি আমাদের ডিরাইভ করতে হয় সেটা যদি আমাদের আনতে হয় তাহলে আমাদের আদর্শ গ্যাসের যে সূত্র সেটার ভিতরে যে কোনো দুইটার সাহায্য নিলেই হয় আসলে আদর্শ গ্যাসের সূত্রের দুইটার সাহায্য নিলেই আমরা হচ্ছে এই আদর্শ গ্যাস সমীকরণের যে ডিরাইভেশন সেটা আমরা করতে পারব তো আমরা আপাতত বয়েলের সূত্রের সাহায্য নেই তাহলে ফ্রম বয়েলস ল ফ্রম বয়েলস ল বয়েলের সূত্র থেকে আমরা কি জানি বলেন তো বয়েলের সূত্র থেকে আমরা কি জানি পি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ভি তো এইটাকে আমরা লিখতে পারি না ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই পি লিখতে পারি কি না অবশ্যই লিখতে পারি আমরা বিগত ক্লাসে দেখেছি আদর্শ গ্যাসের বিগত ক্লাসে আমরা কিন্তু দেখেছি ও স্তার যে পি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ভি যে স্থির তাপমাত্রায় স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন তার উপর প্রযুক্ত চাপের ব্যস্তানুপাতি সেটা আমরা দেখে ফেলছি আচ্ছা এখন বয়লের সূত্র থেকে আমরা এইটা জানি তাহলে চার্লসের সূত্র থেকে আমরা কি জানি ফ্রম চার্লস ল চার্লসের সূত্র থেকে আমরা কি জানি বলেন তো চার্লসের সূত্র থেকে আমরা কি জানি চার্লসের সূত্র থেকে আমরা জানি যে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু টি এটা আমরা জানি এখন এই দুইটাকে এই দুইটাকে আমি যদি কম্বাইন করি এই দুইটাকে যদি কম্বাইন করি তাহলে এখানে আমরা লিখব কম্বাইনিং দিজ টু এক্সপ্রেশনস এক্সপ্রেশনস তাহলে এই দুইটা এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি V is proportional to T by P. লিখতে পারি কি না ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু টি বাই পি প্রপোর্শনাল চিহ্ন যদি আমি উঠায় দেই এই যে সমানুপাতিক চিহ্ন এই চিহ্নটা যদি আমি উঠায় দেই তাহলে কি হবে তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ইন টু টি বাই পি লিখতে পারি কি না অবশ্যই লিখতে পারি তাহলে এই জিনিসটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে পি ভি বাই টি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি কনস্ট্যান্ট লিখতে পারি না পি ভি বাই টি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট আমরা লিখতে পারি তাহলে সেই জায়গা থেকে আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু বাই টি টু ইজ ইকুয়াল টু পি থ্রি ভি থ্রি বাই টি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সো ওয়ান অ্যান্ড সো ফোর এরকম আমরা লিখতে পারি কিন্তু এই এক্সপ্রেশনে আমরা আসতে পারি এটা ইজ ইকুয়াল টু অবশ্যই কি হবে একটা কনস্ট্যান্ট হবে এটা ইজ ইকুয়াল টু অবশ্যই একটা কনস্ট্যান্ট হবে সুন্দর তো এখন আমরা তাইলে আমরা কি বুঝলাম যে পি ভি বাই টি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এখন এই কনস্ট্যান্টের এই কনস্ট্যান্ট এই যে কনস্ট্যান্টটা এটা কি শুধুমাত্র আইডিয়াল গ্যাসের জন্য ওয়ান মোল আইডিয়াল গ্যাসের জন্য ঠিক আছে ওয়ান মোল আইডিয়াল গ্যাসের জন্য ফর ওয়ান মোল আইডিয়াল গ্যাস এক মোল কোন আইডিয়াল গ্যাসের জন্য এক মোল আইডিয়াল গ্যাসের জন্য পি ভি বাই টি ইজ ইকুয়াল টু আর 
এক মোল আইডিয়াল গ্যাসের জন্য এই আর টাই একটা কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এই আর এটা হচ্ছে একটা কি কনস্ট্যান্ট তাহলে এক মোল আইডিয়াল গ্যাসের জন্য ওই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা আর বলে ডাকি তাহলে এক মোলের জন্য যদি আর হয় তাহলে ঐকিক নিয়ম অনুসারে ফর এন মোল আইডিয়াল গ্যাস সেই ক্ষেত্রে কি হবে এন মোল আইডিয়াল গ্যাসের জন্য সেটা কি হবে বলেন তো পি ভি বাই টি ইজ ইকাল টু এন আর পি ভি বাই টি ইজ ইকাল টু এন আর যেটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি একটু সিম্প্লিফাই করে পি ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি তাহলে এই যে পি ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি এইটাই হচ্ছে আমার পি ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি এইটাই হচ্ছে আমার আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার কি এইটাই হচ্ছে আমার এইটাই হচ্ছে আমার আদর্শ গ্যাস সমীকরণ আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন বা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন এটাকে আমরা বলি আর এই যে আর ঠিক আছে এই আর এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক বা আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক বা আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট বলা হয় এই আর কে আর কে বলা হয় কি আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক বা আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট বলা হয় আর এই এন হচ্ছে মূল সংখ্যা এন কি এন হচ্ছে মূল সংখ্যা মূল নাম্বার মূল নাম্বার ঠিক আছে তাহলে এই মোল সংখ্যা এইটাকে আবার বের করার সিস্টেম আছে এই মোল সংখ্যা বের করার একটা সিস্টেম আছে তো মোল সংখ্যা বের করার সিস্টেমটা কি মোল সংখ্যা বের করার সিস্টেম এন ইজ ইকাল টু স্মল এম বাই ক্যাপিটাল এম স্মল এম হচ্ছে প্রদত্ত ভর কোন একটা গ্যাসের যেই ভরটা দেওয়া আছে গিভেন ম্যাস গিভেন ম্যাস আর ক্যাপিটাল এম টা হচ্ছে আনবিক ভর আনবিক ভর বা ইয়া কি বলে মলিকুলার ম্যাস মলিকুলার ম্যাস তাহলে প্রদত্ত ভরকে যদি আনবিক ভর দিয়ে ভাগ করি বা প্রদত্ত ভর ও আনবিক ভরের অনুপাত সেটাই হবে আমার কি মোল নাম্বার হ্যাঁ সেটাই আমার মোল নাম্বার হবে মোল নাম্বার মোল সংখ্যা হ্যাঁ মোল সংখ্যা হবে তাহলে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ আমরা সুন্দর মতো একদম স্মুথলি ডিরাইভ করে ফেললাম আদর্শ গ্যাস সমীকরণ স্মুথলি ডিরাইভ করে ফেললাম ওস্তাদ কঠিন কিছু কঠিন কিছুই না একটু আগে আমরা ওই যে আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক সম্পর্কে যে জানলাম এই যে আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক এই আদর্শ গ্যাস ধ্রুবকের একটা মান আছে সেই মানটা আমরা এখন একটু বের করব আদর্শ গ্যাস ধ্রুবকের একটা কি আছে মান আছে সেই মানটা এখন আমরা বের করব ঠিক আছে তো এই যে মানটা আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক জিনিসটা কি সেটা আগে আমরা বুঝি আদর্শ গ্যাস ধ্রুবক আদর্শ গ্যাস ध्रुवक ये आकटा नामे डाका है बा 
সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক নামেও ডাকা হয় সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক খেয়াল করেন সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক এই নামেও এটাকে ডাকা হয় এটাকে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক নামেও ডাকা হয়ে থাকে হ্যাঁ সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক তাহলে এটাকে বলবো আমরা আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট অর ইউনিভার্সাল ভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট অর ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট এটাকে বলা যায় আচ্ছা খেয়াল করেন এটার একটা সুন্দর সংজ্ঞা আছে এটার একটা সুন্দর সংজ্ঞা আছে যে এক মোল আদর্শ গ্যাস সম্প্রসারিত করতে যে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে এর তাপমাত্রা যদি ওয়ান কেলভিন বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হয় তবে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে যদি তবে ওই গ্যাস দ্বারা কৃত কাজের পরিমাণকেই কৃত কাজের পরিমাণকেই সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলে আচ্ছা এখন খেয়াল করে আমাদের আদর্শ গ্যাস সমীকরণ কি ছিল আমাদের আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ছিল পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি এটা ছিল আমাদের আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা কার মান বের করতে চাচ্ছি আর এর মান আর ইজ ইকুয়াল টু পি ভি বাই এন টি এইটা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এই আর এর মানটা বের করব তাহলে চলেন আমরা বের করি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি ইউজ করতেছি পি ভি ইজ ইকুয়াল টু সরি আর ইজ ইকুয়াল টু আর ইজ ইকুয়াল টু পিভি বাই এন টি এখন খেয়াল করেন ওয়ান মোল গ্যাসের অ্যাট এস টিপি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এস টিপিতে এস টিপিতে এক মোল গ্যাসের চাপ কত পি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটিএম এই এটিএম রে আমরা এসআই ইউনিটে নিব আমরা এর এর মানটা এসআই এককে বের করব ওস্তাদ এসআই এককেই আমাদের দরকার ঠিক আছে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ এত প্যাসকেল ঠিক আছে প্যাসকেল এটাকে এভাবেও লেখা যায় আর অর নিউটন পার মিটার স্কোয়ারও লেখা যায় কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাট এস এস টিপিতে এক মোল ওয়ান মোল 
গ্যাসের আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু কি বলেন তো বাইশ দশমিক চার লিটার না এক মোল গ্যাসের আয়তন এস টিপিতে তাহলে বাইশ দশমিক চার লিটার কি লেখা যায় বাইশ দশমিক চার ডিএম কিউব লেখা যায় না ডেসি মিটার কিউব তাহলে এটারে মিটার কিউবে নিতে হবে এসআই একক না তাহলে ডেসি মিটার কিউব থেকে মিটার কিউবে নেওয়ার সিস্টেম কি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এত মিটার কিউব ঠিক আছে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মোল ধরি ওয়ান মোল এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মোল ধরি অ্যাট এস টিপি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারে আমরা আদর্শ এই সেই ক্ষেত্রে টি ইজ ইকুয়াল টু কত ধরি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুইশো তিয়াত্তর কেলভিন ধরি ঠিক আছে এখন এই মানগুলা বসায় দিব পি এর ভ্যালু কত পি এর ভ্যালু আমরা পাইছি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ ইন্টু আর ভি এর ভ্যালু কত বাইশ দশমিক চার ইন্টু টেন টু পার মাইনাস থ্রি সুন্দর এরপর এন এর ভ্যালু কত ওয়ান মোল আর টি এর ভ্যালু দুইশো তিয়াত্তর এইখান থেকে আপনারা ক্যালকুলেশন করে দেখবেন ক্যালকুলেটারে এটা চেপে দেখবেন এটার একটা মান আসবে সেই মানটা হবে এইট খেয়াল করে দেখেন পিভি পি এর একক কি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ভি এর একক কি সরি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ভি এর একক কি ভি এর একক মিটার কিউব তাহলে এইখান থেকে আসবে নিউটন মিটার যেটাকে আমরা জুলও লিখতে পারি ডাব্লিউ জি কাল টু এফ এস এফ এর একক কি নিউটন আর এস এর একক কি মিটার তাহলে ওইখানে জুল লিখতে পারি আর নিচে কি আছে এন এইখানে ওয়ান কি মোল আর এটা কি কেলভিন তাহলে জুল ঠিক আছে পার মোল পার কেলভিন এটাই হচ্ছে আর এর আর এর মান এটাই হচ্ছে আর এর মান ঠিক আছে এটা সার্বজনীন এটা সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান এসআই মান ঠিক আছে এসআই মান এটাকে লিটার অ্যাটমসফিয়ারেও করা হয় কেমিস্ট্রিতে আপনারা যখন পরিবেশ রসায়ন পড়বেন সেখানে দেখবেন লিটার অ্যাটমসফিয়ারের একটা মান থাকবে ঠিক আছে তো ওগুলা আপাতত আমাদের ফিজিক্সের এইখান কোনো লেনা দেনা নাই আমরা আপাতত এইটা জানলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট এটাই হচ্ছে এটাই কি এসআই ম্যাগনিচিউড মান অফ ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট এসআই ম্যাগনিচিউড অফ ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট আমরা খুব সুন্দর মতো এই যে আপনার সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক সেটার এসআই ইউনিট বের করে ফেললাম ঠিক আছে এসআই ইউনিটে মান বের করে ফেললাম আমার মনে হয় এখানে বুঝার কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকার কথা না কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকার কথা না আমার মনে হয় আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি